mic testing. Perfect. Thank you. Thank you, Maxim. And uh, amazed that we are starting right on time, not even a minute late. Spectacular. Uh, so thank you very much for inviting me to give this little talk. Um, speaking on behalf of uh, myself and, of course, my colleague, Kuban, who's right now enviably watching snow leopards in the mountains uh, of uh, central Tian Shan. I'll start with the story of this little girl, and her name is Kanike. Now, Kanike's family lives in the Tian Shan Mountains, and they make somewhere around two to two and a half a thousand dollars a year in livelihood. Now, that's fine, uh, but what if I tell you that Kanike's family and her, uh, you know, and her household receives ecosystem services worth somewhere between sixteen to seventeen thousand dollars every year from the mountains, free of cost? And these are not uh, made-up numbers. These are numbers. These are provisional services who. Uh, whose valuation is done based on market value. And they include water, fodder, medicinal plants, uh, recreational value, and so on. Now, what makes it possible is this. Now, we know that the Earth has... Oops, sorry. Didn't change. Yeah. We know that the Earth has a North Pole, where you have the, uh, the polar bears. It has a South Pole which has got the penguins, but most remarkably, these two are some of the largest stores of water. The planet Earth is also blessed with a third pole, and the third pole is right where we are. This entire region uh, stores somewhere around 7,000 trillion liters of water. Uh, in other words, uh, it's, it's an area which has tremendous importance because uh, it, it's, it houses more than 100,000 glaciers, uh, 100,000 square kilometers of glaciers, and of course, uh, one of the many uh, ecosystem services that we receive without having to pay any price. And the reason why it's not really surprising that many civilizations did start, uh, uh, you know, uh, in, under the ages of some of the rivers which originate from this very third pole. Now, what's really remarkable about the third pole is that it is represented by one of the most enigmatic yet beautiful and charismatic species, the snow leopard. Uh, the snow leopard holds a very important role as a, as a top predator. It's a flagship species. Uh, in other words, it's a representative and a guardian of habitat that provides ecosystem services worth billions. Um, it's, it's not surprising that conserving snow leopards can make not just ecological, but even economic sense. Yeah. Sadly, like all other wildlife, snow leopards are threatened by extinction. Uh, they're killed. Yeah, they're killed for their fur to make exotic products. Uh, they're killed by angry herders. Well, not yet seen. Excuse me. Yeah, there. They're killed by angry herders who lose their livestock to, to wild uh, predators. Even if it is not a snow leopard, the anger can sometimes uh, percolate down to a snow leopard, even if it may not be the culprit. So that's one th of the many threats the snow leopards face. Um, trophy hunting of ungulates can be a great conservation tool, but there are few places across the world, uh, where, especially in the region where it's managed well. Uh, and in most places, what we do see uh, are evidence of it being overhunted. And when you don't have enough food, you clearly don't have enough predator as well. We all need infrastructure, uh, economic development, we all need it. But when poorly planned, it's not only risky as an investment, uh, it also leads to massive destruction to habitat and uh, biodiversity. And uh, not to mention uh, poorly planned infrastructure can be broadly represented uh, as 
mines which cause irreparable irreparable damage and destruction to uh, of habitats uh, at unprecedented scales uh, it can also be represented in the form of roads where roads not only directly cause mortality to a lot of wildlife and honestly nobody had ever imagined a snow leopard would be a victim of a road kill but that has happened that is happening but in addition to uh, direct mortality, uh, poorly planned roads, uh, roads without mitigation measures can also lead to habitat fragmentation, which can uh, decimate populations in the long run. And as if the existing threats were not enough, uh, rec some recent research suggests that uh, not just snow leopards, but people and livestock living in the third pole are far more vulnerable to infectious diseases than was perceived uh, until a few years ago. And there's a fascinating bit of work. I'll, I'll, I'll sincerely rec recommend you uh, uh, you find this. Uh, it's all it's freely available online uh, on our website and elsewhere. But it's fascinating to see how and why uh, the third pole is more vulnerable to uh, infectious diseases as compared to the other regions, be it the African subcontinent or the other tropical regions that we claim to be more prone to uh, infectious diseases. Now you top it all up with what we call as the mother of all threats. Uh, climate change is not a threat to snow leopards or the biodiversity in this region. It's the mother of all threats because it's going to interact with every other threat or challenge that we are facing with increasing frequency and intensity of uh, extreme events. It affects people's well-being and in, in return, it affects their tolerance to wildlife uh, presence or any sort of conflict. In fact, as I said, climate change it interacts with each other threat and amplifies to an unknown extent, which is why we just call it the mother of all threat. Now, yeah, the reason I highlight uh, this nexus between threats here is because we can't deal with any of them in isolation. You might be able to deal with illegal wildlife trade, but that's not going to be sufficient or enough to deal with the other threats that we are dealing with, which is why any conservation program, at least in the snow leopard habitat, has to, must be a, a, a sort of a, a consortium of, uh, uh, of threat reduction activities. Now, in this case, we all know how infectious diseases interact, uh, they, they, they get they get to move or, or uh, they interact with linear infrastructure and how are they related with uh, illegal wildlife trade. We all know how a lot of diseases do start with uh, interaction with wet markets and how they get better access and better traction and they get legs because of uh, infrastructure. So there is, there is an, an, uh, a nexus which, in, which makes it important that we deal with these in, uh, we do not deal with these in isolation. And just to end the point, I just want to also highlight here that uh, with climate change, we are seeing glaciers that have been frozen for millennia melting. Many of them are bringing down pathogens that we are not prepared for at all. So the kind of threats we are looking forward to, it's not a very pretty picture. And I'm sorry for, for being, uh, uh, being so grim so far. Let's let's talk some interesting stuff of, of, about what can be done. So snow leopard, of course, is a charismatic species. Oops. Yeah, it's a charismatic species, not only because they're stunning, but because they have massive home ranges. One snow leopard can have a home range, which is three to four times the size of Bishkek City. And that's how big their uh, ranges are. Uh, we've had snow leopards uh, collared in uh, Mongolia travel to Russia, people have had snow leopards collared in um, India, uh, in, in Nepal, travel between China and Bhutan, uh, and also India. And then uh, people have had snow leopards collared in Tajikistan, travel to Afghanistan and Pakistan, each without needing any visas or passports. What it clearly makes them is uh, uh, the ambassador of these mountains, because if you look carefully, 
almost a third of the world's snow leopard range is within 100 kilometers of international bound boundaries. And if that is not a reason enough for countries to come together, work together, uh, then what could it be? Mm, oops, where am I? Yeah. Oh, what did I do? Ah, sorry. Right. So I'm going to quickly talk about what we do and uh, the Snow Leopard Trust, uh, the uh, partners with the Snow Leopard Foundation and the Global Snow Leopard uh, and Ecosystem Protection Program in Kyrgyzstan. But that's not it. We also collaborate with other organizations such as the Ilbirs Foundation, uh, United Nations Environment Program, United Nations Development Program, and others. The idea is that you cannot try and do everything yourself. You cannot conserve a species in isolation. You need to build partnerships. And that exemplifies what uh, snow leopard conservation is all about. What we do is we typically follow a four-pronged approach. And these are the four dots we try to connect. Uh, the first one is research. You need to know what you're saving, what it needs to be saved, and what are the requirements of the species that you're working with or the ecosystem you're working with. Uh, then we work with the communities to make sure that they are active partners and not uh, you know, bystanders in conservation. We work on education, we invest in education because that continues the connection and the relationship in the long run. And then for whatever reason, for whatever activity an organization can do, it can never match the level of uh, um, of action that governments can bring in. And that's where we work closely with uh, the governments for policy development. So in research, what do we do? Uh, the funnest part, research is where you use tools such as camera traps. I will not go into the details of camera trapping because I, uh, I know Zaid is going to talk about it in a few minutes uh, from Ilbir's foundation. So I'll, I'll, I'll skip much of it, but basically I just want to sh uh, give you a bit of a primer. Snow leopards, are their skins are like barcodes uh, or QR codes. Each individual has a unique pattern and can be recognized as an individual. Like these two snow leopards, uh, if you look, the, look at them closely, you'll start seeing differences between the two. In fact, one of them is a Kyrgyz snow leopard, one of them is a Mongolian snow leopard. Uh, but uh, these patterns have identified us uh, and other organizations such as Ilbirs and so on to identify several individuals that are not camera shy. These individuals who get photographed, you can take their patterns and start uh, uh, seeing them and naming them. We do have a snow leopard, which is called James Bond. We do have a snow leopard called Jessica Alba and so on. Why are they called that? Don't ask me. Uh, I think someone who was naming them was very fond of Jessica Alba when he named them. Anyway, so the point being that these individuals can be identified as indi as uh, uh, as individuals. Uh, these snow leopards can be identified as individuals, and then based on the data that we get from individuals, which can be photographed, uh, which have been photographed on camera, we estimate the population of those individuals which have never come in front of a camera. So, in a population, if some people are cam are not camera shy, they'll be happy to get a selfie taken. There'll be some people who'll be very shy and wouldn't want to get their selfie taken. How do you count those in a census? And that's exactly what we do uh, in the systematic research uh, that Zaire is going to talk more about. Uh, there are other research tools as well, uh, including, uh, oops, yeah, include. including uh, uh, socioeconomic research, distribution surveys of uh, species, animal counts use, using other scientifically robust methods that are deployed. I'll not get into the details. You're most welcome to ask uh, and we can discuss those later. Uh, when it comes to conserving snow leopards, we have we learned early that you cannot, you cannot uh, uh, it cannot be done in protected areas because they have such big home ranges less than 4% of the protected areas across the snow leopard range are big enough to have a viable snow leopard population. They're all so small. So either you increase their sizes and antagonize local people, or you take 
you take people along. And some of the most successful conservation programs in the snow leopard world are the ones that partner with the local communities. And, uh, and there could be various levels of partnerships. This is one example where you, uh, we work with the, with the women in local communities, help them improve their skills to, to transform the raw products, the raw materials they may have uh, to make products which can then sell at eight times the price. And that becomes the premium that they receive for, uh, for, for signing a contract with us where they ensure that they, there's no poaching or other illegal activities in their area. Am I looking here? I can look there. Now, working with local communities to improving uh, to improve their livelihood, which in this case is, uh, in most cases, is livestock is an important element of conserving snow leopard. I'll go back. Uh, yeah, uh, our teams work with the local communities uh, on a shared responsibility format where the communities give in time or other resources we bring in time and resources and help them, for instance, in this case, predator-proof their corrals so that they do not lose their livestock. And once people lose fewer livestock, there is a greater tolerance to presence of wildlife in the neighborhood. Uh, we've, in Kyrgyzstan, we've been very fortunate that the government is very keen on partnerships and we are experimenting on a partnership model uh, where we're partnering with the local village government and the federal government uh, to co-manage an area that used to be a hunting concession. Uh, we basically manage it in the same way that it would have been managed as a hunting concession. The only difference is there's no hunting. Uh, what's uh, this area known as the Shamshi Wildlife Reserve is already seeing a resurgence of breeding snow leopards um, and ungulates tolerating human presence where earlier the moment they would see people, they would just scoot away. Uh, so that's that's the magical transformation you see once protection is implemented uh, in a uh, in a way. Uh, and then uh, you know uh, the the key here is that one shoe one size doesn't fit all. Each community is different. Each area is different. Each threat is different and has to be dealt with in a different way. You may have a you may have a widget box of multiple solutions, but none of the communities, none of the areas where we're working uh, copy paste the conservation model. In each area, it's a new model that works. In some places, for example, the best way to conserve snow leopards is to improve the life expectancy of the livestock. Uh, and what it does is it allows people to be to be more tolerant to that one or two instance of uh, livestock depredation by wolf or a snow leopard uh, and they tolerate it as opposed to other cases where they can't do anything about livestock dying of diseases but what they can certainly do is kill uh, wolves and snow leopards so so that's the that's the sort of uh, um you know the flexibility which allows conservation to be successful uh two minutes right <laughs> yes, I'll finish in two minutes. Uh, and then, of course, we work with uh, children, uh, not only as the future citizens, but also as important ambassadors in each household. These children take a lot of messages back home. They become active partners in conservation, and they ensure sustained interaction and engagement with, uh, with, between conservation uh, and the community and livelihood and other day-to-day uh, -day chores. So education is an important part. Uh, just in Kyrgyzstan, we take about 150 students every year uh, from the neighboring areas who who live nearby uh, near mountains to to the to in, into the mountains for nature camps. But we also work with some city students and take them into these mountains so that they start appreciating. And when they grow, when they uh, disperse into various uh, work streams, as long as the love for nature is, the seed for love for nature is, is sown, uh, there's always a, a difference in the way they look at, look at things. Uh, oops. Lastly, uh, I'd just like to highlight that, uh, and I, I'll give an example. Uh, Maxim, I'll just take 30 seconds here. Uh, 
we all know UNICEF, right? It's a big organization working on child uh, welfare and uh, for children. Now, just imagine this. Now, UNICEF is a global organization. Their annual budget is less than the annual budget of the Women and Child Welfare Ministry of one province of a country in the Snow Leopard Range. And I'm not exaggerating. I'm giving an example of one province out of 30 in India, where the budget of that one province's Women and Child Welfare Ministry is higher than the global budget of UNICEF. Now, the reason I'm mentioning that is you cannot conserve, you cannot scale up activities that you do. You cannot scale up these models that you develop unless you take government um, uh, in partnership. And to do that, uh, we work, uh, we, are, we are a close collaborator of the Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program, which is a platform that brings governments of the 12 Snow Leopard Range countries together to jointly look towards what's the best policy level intervention for snow leopard conservation. And I'm, um, I'm very proud of this slide that the program started in 2013 in Kyrgyzstan, uh, the then president in Kyrgyzstan was visionary enough to have invited uh, his counterparts to develop this program. But what we see today is a massive partnership of more than uh, 70 or uh, nearly 100 organizations who are doing their bits and they're all aligned with the uh, global snow leopard program. And that in my uh, limited understanding is what partnership is like, what working together to conserve snow leopards is like. Thank you. Uh, if you have any questions, oh, there's one light, last slide. I, I just wanted to end by saying that uh, all of the conservation, snow leopard conservation programs, if you look at them carefully, they, they address anywhere between 11, 10 to 13 sustainable development goals. Uh, they align with the IG biodiversity targets as much as they uh, are in sync with Paris climate agreement. So there's a lot more that you achieve by snow leopard conservation. It's not just saving one species, but it's really dealing with a lot more wider issues. And now I'm, I'll stop. Thank you. Sorry, Maxim. <laughs> Thank you very much, Dr. Sharma, for such a nice presentation. No, now we have questions. So if anyone has questions, please raise your hand. Yeah, uh, thank you. Thank you very much for this very inspiring talk. And um, you started very nicely with um, introducing various ecosystem services provided by the region. And I wonder which role this um, ecosystem services play in um, convincing the, the policymakers. Because we are we are in, we are also working in some conservation issues, and um, the funding agencies always ask, "Okay, you should do an ecosystem services." But my um, experience is that in the end, it doesn't really matter because in the end, it's as you really nicely showed, it's working together with the the communities and convincing um, all the um, the stakeholders and so on. And maybe you can say a little bit about the role of ecosystem services in your work. Thank you. Thank you. And that's such a good question. To be honest, uh, we knew nothing about ecosystem service valuations until five years ago. Uh, honestly, <laughs> we started to realize it once the GSLEP program started, the Global Snow Leopard program started. And I still remember that meeting where a delegate from Afghanistan, he was saying, my friend, I am sitting in a meeting with the Ministry of Economy, the Ministry of Coal, or whichever other, uh, uh, they had another ministry for energy. They're saying we are going to bring so much money. What do I say? What values do I bring in? What is the, what is the economic value I bring? Now, there are two sides to it. On one hand, people can say that we're trivializing the value of nature by putting a, putting a monetary value to it. But on the other hand, it at least gives you a starting point that you're bringing in, like, I'll, I'll give you an example. In, in India, at, uh, in, in, some, uh, in one region, when they were about to bring in a, uh, I think they wanted to make a small dam, the 
they said we will bring x amount of money people will make 5000 dollars a year or whatever and because this report was there they said but we we actually are getting more than that already so it allows that at least in the in the conversation in that dialogue you start having that you you are at least at the same level after that it's all about you know it's all about what uh, you know brass tacks you know coming on the real numbers you know building that trust with the community and so on but i think as a starting point it makes a very important uh, uh, initial uh, you know it gives you that kick start and then you can it's up to you how far you can take it but yes i mean that's 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 not an e i mean we are always kind of uh, divided that you know are we trivializing the value of nature but on the other hand uh, this is how the world thinks you know there's a very interesting example once a, a, a the then prime minister of bhutan gave which is about gdp i'm sorry for uh, diver, uh, distracting ourselves into that direction but he said that you are a good uh, okay you are a driver who loves riding a fast car burns a lot of fuel you burn a lot of rubber you cause accidents you claim insurance money you claim hospital bills your contribution to gdp is a thousand dollar Here's another driver who drives safely, who doesn't burn rubber, who's very careful, doesn't have uh, insurance claims. His GDP, cont his contribution to GDP is 200. In terms of GDP, we would love that fast, rash driving car driver. But in reality, do we really want to be that? And that's 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 the wisdom of someone like, you know, from the country of Bhutan, where, you know, we are unfortunately thinking in the wrong currency, but it takes time to move us to the right currency, I think. I don't know if it answers the question, but uh, that's that's what our experience has been, and uh, and 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 we we realize that it's a very valuable uh, number or it's a very valuable tool to put on the table when you're negotiating conservation uh, value. Thank you. Um, you you mentioned in your um, talk uh, that key threats to to snow leopards are um, um, killings for fur and and so on, and also uh, uh, kill, uh, killings by pe um, uh, shepherds. Uh, is there any indication from other uh, range countries uh, outside of Kyrgyzstan that uh, as as uh, similar to other big cats, uh, snow leopards are more and more threatened by uh, Chinese medicine uh, market. Thank, thanks, uh, Maxim, for that question. So, for, for whatever it is worth, the the primary destination for snow leopard parts uh, is not just China it it really is uh, you know it's a very diverse uh, number of country a range where they are eastern europe being one middle east or you know um, west uh, asia being one europe for that matter uh, parts of northern asia like parts of russia kazakhstan are one uh, and then of course to some extent china i think there could be multiple reasons but one of them is also that china does have the most snow leopards in the world uh, and uh, if I remember it correctly, the the penalties for for dealing with snow leopards uh, skin or parts in China is very, very harsh. I remember one incident where a person, three people were uh, were convicted to twenty two years of rigorous imprisonment for killing snow leopards and trading in them. So I think uh, with the, as of now, the the destinations are pretty diverse. Uh, we have different countries. What's really interesting is that it's constantly changing. And about three, four years ago, we started seeing a very distinct kind of a taxidermy pattern in skins, which in Kyrgyzstan we saw, Zahir showed us uh, one, one skin that uh, was confiscated here. And about one year before that, I had found a similar skin in India where the poachers, they skin the entire animal without making a single incision on the skin on the on the pelt. They pull out all the tissue from the from the uh, oral openings, and this connects to a very specific market uh, in Middle East, apparently, where they they demand a skin like this without incisions to make 
whatever software or whatever they want to make with it. But, uh, but you know, some of these nuances sometimes help us understand where its demand is, where the demand is coming from. Uh, but yes, yeah, so far, Snow Leopard uh, illegal wildlife trade has been, has remained supply driven. But these last few cases have indicated towards a bit of a demand, but it's a very, it's a, it's a demand for uh, vanity. It's not a demand for commercial production. So fortunately, we're not into that threat as yet. Thank you very much, Dr. Sharma. I guess we have no questions. <clears throat> and many thanks for being right on time. <laughs> so our next speaker is Maria Chernyavska from Fauna and Flora International. Um, she will be talking about building capacity to protect Besharal, Meadows, Marmots, and Megafauna in Kyrgyzstan. And her uh, co-speaker is Ormon, I guess, Ormon Sultangaziv. So please, the floor is yours. Well, dear ladies and gentlemen, sorry for a small technical problem. Um, yes, we're ready to start. Uh, Miss Maria, please, the floor is yours. Thanks. Um, sorry for delaying. Ну, я презентовать буду на русском. Далее я хотела бы рассказать в общем о нашем проекте, который мы реализуем уже два года. А далее мой коллега Урбан Султангазиев презентует уже более подробно о методике учета сурка и представителей мегафауны. Итак, ну, наш проект называется «Усиление потенциала для охраны сурка Минсбира, мегафауны и высокогордых пастбищ в Бешаральском заповеднике». Ну, дата реализации проекта – ноябрь 2020 и в декабре 2022 года, по сути, он уже заканчивается. Проект реализуется Fauna Flora International в Кыргызстане и финансируется фондом CPF. Основная цель проекта – это повысить эффективность сохранения эндемика западного Тяньшани Сурка Менсбера в Бешеральском государственном заповеднике путем изучения популяции данного вида, а также повышения потенциала работников заповедника, взаимодействия с местными общинами для снижения нагрузки от выпаса скота, а также работы по уменьшению воздействия горнодобывающей деятельности на среду обитания диких животных. Ну, проект сосредоточен в основном на территории Бешаральского государственного заповедника, а также окружающей его территории и высокогорных пастбищах. Ну, то есть эта территория расположена в пределах западного Тиньшаня и является жизненно важным оплотом для многочисленных видов, находящихся под угрозой исчезновений. Не только сурка Менсбера, а также других как бы, редких эндемичных представителей фауны и флоры. А, ну, проект включает в себя четыре основных компонента. Первый компонент – это оценка численности и усиление защиты ареалов обитания популяции сурков Менсбера. Второй компонент включает повышение уровня квалификации и оснащенности работников Бешеральского заповедника. И третий компонент, третий компонент – вовлечение местного населения, сохранение популяции сурка Менсбера. И четвертый компонент – определение широкомасштабных угроз для популяции сурков Менсбера. Итак, по первому компоненту, по оценке популяции сурка Менсбера и мест его обитания, были проведены исследования в Бешаральском заповеднике. Это на участке Кенбулун, на участке Баркарак-Араб и также за пределами заповедника Басайн-реки Касансай-Гавасай. Ну, по поводу за пределами заповедника, почему мы решили как бы исследовать не только в Бешаральском заповеднике, но и за пределами, так как ранее поступила была информация, что а, за пределами Бешаральского заповедника тоже есть а, а, неопределенная популяция сурка. И а, как задача нашей группы было именно подтверждение, это сурок Менсбера или это не сурок Менсбера. И вот как раз в 2001 году мы выехали, и а, было подтверждено, что это действительно сурок Менсбера, то есть а, это новая находка. По, если до этого считалось, что а, сурок 
ареал обитания Суркаменсбера ограничивается только Бешаральским заповедником, то мы обнаружили популяцию вне территории заповедника. В рамках наших исследований были проведена также ну, численность, оценка численности населения Суркаменсбера, оценка состояния популяции, состояния среды обитания, а также основные угрозы – это выпуск да, добыча полезных ископаемых. Ну, оценка популяции проводилась в 2001, а также был повторен переучет в 2002 году. Ну, вот, как я и сказала, популяция за пределами заповедника Касанца и Гавасай, то есть новая популяция, насчитывает порядка 500-600 особей сурков Менцбера. По поводу оценки популяции в самом Бешаральском заповеднике подробнее скажет мой коллега Урмон. Я не буду задерживаться, просто скажу, что в рамках также исследований мы как бы определили подходящие места обитания сурка Менцбера на территории заповедника и определили приблизительную площадь, занимаемую сурком Менцбера. Здесь вот, вот видите карту, но я думаю, тоже подробнее скажет мой коллега. Помимо, помимо сурка Менцбера также, также изучалась мегафауна. В итоге в ходе исследования мы обнаружили представителей, следующих представителей, то есть медведь, рысь, волк, лиса из птиц это беркут, орел-карлик, бородач, черный гриф, пустельга, конюк, ну и другие, то есть основные виды. Также в рамках исследования была проведена оценка состояния популяции. То есть было собрано порядка 100 образцов фекалий сурка Менсбера с участка Кенбулун и проведен анализ на содержание паразитов. В 91 пробе из 100 проб были обнаружены яйца гельминтов или кишечных, кишечных простейших. Общая инвазия составила 39% или 80% образцов содержали кишечные простейшие, при этом порядка 35% имели среднюю высокую степень инвазии. Также была проведена оценка состояния среды обитания ботаниками из Национальной академии наук, а также экспертами по пастбищ, которые определили состояние пастбищ как внутри Бешаральского заповедника, так и за его пределами. Ну, по состоянию флоры, то есть было заложено 12 пробных площадок 10 на 10 метров в квадрате в местах обитания сурка с учетом различных видов экосистем. И внутри площадки, каждой площадки был обнаружен видовой состав растений, то есть общий видовой состав, а также определен состав основных кормовых растений, из которых там какие поедаемые, какие не поедаемые сурком Менсбера. Можно так сказать, какие предпочитает он больше, что предпочитает есть. Ну вот на карте показаны, показано расположение этих 12 площадок. Всего в ходе исследования было обнаружено 182 вида представителей сосудистых растений. Из них не менее 73 видов поедается сурком. Ну, как я уже говорила, в 2002 году был повторен учет сурка Менсбера на участке Кен-Булун. В 2002 году мы разделились на три группы, чтобы обхватить как бы более весь этот участок Кен-Булун. В целом было заложено 21 экспериментальных площадок общей площадью общей площадь 158 гектар. На этих участках были зарегистрированы все жилые и нежилые норы, также проведен визуальный утренний и вечерний учет, были установлены фотоловушки для уточнения, то есть информация о среднем размере семьи и так далее. Ну, более подробно расскажет мой коллега. По второму компоненту, то есть повышение потенциала Бешаральского заповедника, 
было проведено ряд мероприятий, в том числе обучение егерей. Это и методологии исследования сурков и других представителей мегафауны. Это по, тренинги по использованию GPS, это тренинги по установке и использованию фотоловушек. Также мы приобрели оборудование для сотрудников Бешеральского заповедника. Это седла, подковы, спальные мешки палатки, камеры, бинокли, фотоловушки, в том числе дрон. Также проведен мини-тренинг по использованию дрона. Была произведена закупка материалов для утепления кордона на Кенбулунском участке. Это по запросу сотрудников Бешеральского заповедника. Были проведены тренинги по повышению квалификации сотрудников Бешеральского заповедника по ведению учету, по использованию методики, по использованию GPS, по эксплуатации фотоловушек и техники, включая практические занятия по учету сурков. Также в рамках проекта по второму компоненту у нас один из элементов, то есть это содействие диалогу с местными жителями, то есть мы проводили встречи с местными жителями и с представителями Бешаральского заповедника. То есть и как и в первом году, так и в 2002 году мы также продолжили эту инициативу, и, и как бы собираться, чтобы собрать заинтересованные стороны вместе и выяснить проблемы между ними, между местными жителями и представителями заповедника. Какие конфликты, конфликты интересов у них есть. Люди в основном поднимали вопросы об использовании пастбищ, так как в Бешаральском заповеднике как бы пастбище очень хорошего качества, и как бы местных жителей тоже интересует, интересовал этот вопрос. Я... Ну, по инициативе Бешаральского заповедника для содействия диалогу с местными жителями было проведено спортивное состязание между сел между селами Четкальского района. По третий компонент, это вот как второй компонент перетекает в третий, это вовлечение местного населения в сохранение сурка Менсбера. Тоже было проведено ряд мероприятий, это был проведен опрос респондентов из пяти сел, ближайшие к Бешеральскому заповеднику. Была разработана нами игра по устойчивому управлению ресурсами и фастбищами. Было организовано несколько встреч с местными жителями для, вообще для ознакомления проекта, также с достигнутыми результатами. То есть это мы проводили встречи и в начале проекта, чтобы ознакомить вообще местных жителей, что такой проект как бы имеет место быть что он длится два года. В этом году мы также обновили э, информацию, мы отчитались о наших э, результатах, то есть что мы достигли, что еще запланировано как бы успеть до конца 2002 года. А по четвертому компоненту это определение широкомасштабных угроз для популяции сурка Мензбера а, было тоже проведено ряд мероприятий. А первый компонент, первая широкомасштабная угроза это а, перевыпуск Скота, это то есть, вот, первый компонент пастбища, проведена оценка пастбищ Терекса и Чаткала. Итак, по результатам исследования нижние пастбища Чаткала деградированы, верхние пастбища в хорошем состоянии, пастбища Терекса умеренно деградированы. И как бы, после исследования даны определенные рекомендации по устойчивому использованию пастбищ. Второй компонент – это горнодобывающая, вторая широкомасштабная угроза – это горнодобывающая промышленность. В ходе исследования были выявлены четыре близлежащие горнодобывающие компании, которые расположены недалеко. Это вот Gold Ball Mining, расположено 12 километров от найденной новой популяции. Этиба Кыртерексай – 26 километров, Golden Vix – 28 километров и Чарадза. Ну, в рамках этого компонента а, была проведена встреча а, 9 сентября, а, то есть круглый стол с, участником, а, с участием заинтересованных сторон. В том числе были приглашены представители а, выявленных горнодобывающих компаний, 
были представители от двух горнодобывающих компаний. К сожалению, за этот за год проекта одна из компаний стала банкротом, поэтому мы пригласили только двоих. Но была, был, была проведена очень такая бурная дискуссия. То есть мы, мы ознакомили представителей горнодобывающей промышленности с результатами наших исследований. Они были тоже активно вовлечены как бы, в общий процесс, рассказали о своей экологической поли политике, что проводится, какие экологические как бы, нормы, нормативные документы они имеют и что вообще как бы, проводится в рамках их этих экологических документов. Ну, это все коротко о проекте. Далее мой коллега Ормон продолжит более подробно о методике исследования. Спасибо. Спасибо, Мария, за хорошую вводную часть. И я хотел бы сделать презентацию на английском языке, наверное. И, as, as Maria told in her presentation, um, my presentation is about the population assessment of the Mensbir Marmot in um, Besharal area. So, um, as Сюда, сюда. Ah, okay. um, I would like to say a few words about the species. Uh, Mesmer marmot is uh, endemic to the western Tianshan Mountains. It inhabits um, the territory of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and it is reported to be extinct in Tajikistan. So the species is IUCN red listed with a status of vulnerable and the populations are declining in the whole range. As you can see on the map, the distribution of the species uh, of the um, animal. So it is the southern part of the Kazakhstan, uh, the, uh, some small part in Kyrgyzstan in the areas of Besharal Reserve, uh, and the, the majority area is in the Uzbekistan. Um, it was assessed um, in 2016 by the IUCN and where they give the data that in the 90s, early 90s, the population number was 60,000 uh, 60, uh, individuals. And by the end of the 90s, it was reduced to 22,000. So um, based on the latest data, the population estimation in countries, you can see that in Uzbekistan, there are uh, 4,500 marmots were recorded in Kazakhstan uh, based on the, their red data book. They have found maybe 20, 25,000 marmots. And based on our uh, counting, so we counted approximately 16,000 marmots in Kyrgyzstan. <clears throat> Sorry. So uh, where they live, uh, Mezbir marmot, they live in a high altitude mountains. Uh, at the elevation 2,000 to 3,400 meters. Uh, um, how they, they live? They live in a small communities or colonies in families, up to eight marmots in a family. They prefer to stay or live in, in a certain area, inhabit the areas, maybe the 50 years, and then they move to another area. So it's more settled animal. Normally one family or one female produced two to up to four offsprings, uh, depending on the conditions uh, and the uh, state of the uh, family or, or the female. Uh, the sexual maturity of the uh, female starts uh, at the age of three and four years. Um, and not all of the females participate in the producing the offsprings. So only maybe one fifth of the uh, females uh, give the offspring and the, the rate of the survival is also low. <clears throat> um, as, uh, as was uh, touched by Maria's presentation, um, uh, here we uh, like to present also the map of the Besharal Reserve with the, the areas where the, we found the Mensbir Marmots populations. Um, as you can see those, um, I don't know, can I point? Yeah, those, um, areas and circles or the like shapes 
those are areas where we found uh, the men's bear populations, and they are divided in um, in a two sites in the two sections of the uh, reserve. So, the upper part here, um, it is uh, Arab and Barkarak uh, area, and the the green part is the Kengbulung area, where we did the population assessment. Um, we we estimated the the area where they inhabited to be uh, 4,104 hectares, where the Arab and Barkarak area has only um, uh, 1,200 hectares, and the Kangulung area, something around 2,800 hectares. So what methodology we use to assess the populations? So um, there is a... Um, the adopted uh, methodology by the state uh, agency. It was uh, um, adopted in 2003 and still used uh, to do the population assessment of the marmots. Uh, but there is also another um, methodology that used by the, um, uh, the Kyrgyz uh, forestry and hunting ground um, organization that they do every uh, the population assessment every 10 years so we use their methodology because um, um, it is more um, reliable and it gives more precise data rather than using the uh, the transect method that is used by the um, the forestry uh, or by the, um, the authorities so um, that's why we use the the methodology which is based on uh, laying the experimental plots. And we did it um, for five to 21 hectares. So we laid experimental plots with different size. And within that size, we uh, counted the uh, men's bear marmots uh, numbers. We also uh, used the camera traps uh, to identify uh, how many uh, marmots live in one family, uh, what was the um, ratio of adult, young, and newborn uh, marmots in there and to understand the dynamics in the family. Additionally, we collected some additional data like GPS points, the altitude, uh, the soil types, the habitats, and the slopes where they live. Um, this data we will use to do the statistics um, uh, in the future to understand in which area they prefer to live, uh, whether altitude affects their uh, livelihood or whether the other factors affect their well-being and also living the habitat. So um, as I said, we counted um, marmots uh, in, the, in the morning and also in the evening time. And we also try to differentiate the marmots by their sex and age, uh, as to, to our best knowledge. <clears throat> so also um, we collected data about the living and abandoned burrows, because it gives us also indication whether they are still living there, or they they had to move because of the certain maybe the um, I don't know the threats or the the changing the conditions so um and this data was collected and we used that data to calculate the density of the marmots per hectare uh, and also to calculate the total number of marmots um, inside the Besharal state reserve <clears throat> so um for the uh, arab and barkarak site we did a survey in 2021 and there, the team, they laid uh, 16 experimental plots. Each was with a five hectare size. And based on that, in, um, we collected the, the data that the density of the marmots ranged from 3.2 to 6.8 marmots per hectare. Um, that average family consisted of two adults, uh, two, three young, young um marmots and one to newborn uh, uh, marmots uh, of this year. Um, in total, uh, we counted um, uh, 4,742 marmots in that site. And one thing to mention, 
I don't know, it's, it was a video, but I cannot show that um, in some areas, uh, the, the density was really uh, high so that um, we, we think that uh, this is because, uh, the, because there was a less threat and less uh, competition with the livestock, which was um, uh, stopped grazing there in late eighties. So this also helped uh, to um, survive and also improve the state of the marmots population in that Arab and Barkrakh side. <clears throat> ah, you can see the marmots are fleeing. So here in this area, the, the, the group counted like eight marmots living in a small area, like 1.1 uh, 1 .1 hectare. <clears throat> And the second site, Keng Bulung site, we did an assessment in 2022. We, uh, there was uh, three groups uh, working in each area and we laid uh, 21 experimental plots. And then the plot size was ranging from 1.5 to 21.5 hectares. And here the density was um, a little bit less uh, lower compared to the Arab and Barkarak site, range from 1.7 to 7 marmots per hectare. An average family consisted of two adults and one young uh, marmot and one or two newborn um, marmots. Uh, as the, the the total size of the this Kengbulong site was uh, higher, 2,800 hectares, uh, we, we estimated the population is around uh, 10,903 marmots in this area. I <clears throat> uh, want to also indicate the population dynamics of the Mesbir marmot in Kyrgyzstan. Um, we, we had data, open data from the previous uh, assessment uh, where you can see that the, the, the trend was like 12,000, 12, 13,000, marmots counted but the, the our data show that um, there are more than 16 uh, 16 uh, thousand marmots in the area and uh, as as uh, mentioned by maria that we found uh, the new populations of mesbir marmot outside of the reserve uh, was being around 500 600 marmots with a density of 0.25 marmots per hectare. So if we add up the old data we collected, we have approximately 16,145 marmots counted uh, uh, in, in, in the area. <clears throat> so what, what conclusions we make from our research? Uh, that uh, first of all, uh, we uh, did a mapping of the area where the Mesbir marmot uh, occur inside the Vesharal Reserve. Uh, we also verified that there are populations of marmots outside of the reserve. Um, and we also counted uh, the marmots in each uh, site, in Kengbulung and Arapa and Barkarak site. Uh, I think there was, a, there was a mistake there. Okay. And also we, we see that um, there is a, a trend uh, to the increase of the marmots number um, I think, and we also think that this is also due to the better management because we saw in the Besharal area that they strictly protect the area. They don't allow livestock go inside the um, reserve. And it also, um, and they also work with the poachers and, um, and do their work really good. So thank you for your attention. And we are open to your questions. Thank you very much, Armon and Maria, for this wonderful presentation. And I guess we have only three minutes for one quick question. So please. I wanted to ask about one family, how many norms do you think? Yes, um, I think what we found that um, in every habitat, there are different densities of the um, uh, burrows. 
Uh, for example, in uh, areas where it's, it's very stony and the soil is very thick and compact, there are less burrows because um, it's, I think they don't like to dig many holes. So the, 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 the density of the burrows ranged from four, I think up to 50 in one hectare. So we didn't count exactly for one, one family. We, we did it for the whole area because we counted it. <clears throat> and I think for if we divide it by the number of the marmots, sorry, in, in one hectare in the density, so it will come something like five to seven uh, burrows per, per marmot. And using, using the data of the camera taps, we identified that not all of the um, burrows are living burrows. So in some of them, we couldn't see any marmots living there. But in some of them, there were two or three. So if we like take an average or mean data average, so for one burrow, we I think counted 1.5 marmots. I mean, in in terms of if if it's a family, large family, then we found it, we calculated like that. So thank you very much for your presentation. And yeah, sorry for uh, bad time management from my side. Uh, FFI has a soft place in my heart, so I couldn't stop interrupt the <laughs> talking. So, yes. And um, so we still have another presentation, and uh, I would like to invite Maxim, Dr. Maxim, Dr. Maxim Koshkin, to um, hold a presentation on survey of wild animals using photo traps in Kyrgyzstan. So please, Dr. Koshkin, the floor is yours. Thank you. Я на русском буду выступать. Меня зовут Максим Кошкин. Здесь коллега, вот мой Камуночбеков Заир. Мы вместе представляем фонд Ильбирс, общественный фонд Ильбирс. И хотел бы немножко рассказать о нашей работе. Фонд занимается, в основном упор делается на сохранение, изучение сохранения снежного барса но также э, и других э, видов животных э, через работу как научную, так э, работу с местными сообществами и работу по поддержке э, госорганов, э, например, в борьбе с благонерством, э, в борьбе с нелегальной торговлей дикими животными и растениями. Э, в данном случае я коротко расскажу о именно работе э, по изучению диких животных с использованием, с использованием фотоловушек. Это как бы э, мне повезло, что э, доктор Шарма уже до этого э, о, в широком смысле рассказал об угрозах снежному барсу, о, о, в общем, о ситуации э, по сохранению вида. Э, э, вида. А я остановлюсь уже более детально, но на конкретной работе по изучению с использованием фотоловушек. Так, видимо, я что-то должен... А, Правая, не левая. Все, все. А, почему а, используются фотоловушки вообще да, в исследовании животных? Ну, прежде всего, животные, не всех животных можно изучить визуально, да, то есть посчитать, вот, например, есть виды птиц или некоторые млекопитающие, которые можно просто посчитать, да, то есть есть методики, основанные на этом. Есть виды животных, которые ведут очень скрытный образ жизни, соответственно, ближе. Соответственно, их изучить часто обычными способами очень тяжело. Значит, нужно что-то, да, нужно, чтобы технологии пришли на помощь, так сказать. Опять же, есть виды, которые ведут ночной или сумеречный образ жизни. С ними тоже сложно визуально их изучать. Uh, есть виды, которые uh, живут на трудно, труднодоступных участках. Uh, в случае с Кыргызстаном, как мы знаем, uh, 
очень горная страна, и таких участков, ну, большая часть территории труднодоступна, поэтому, опять же, ловушки очень хороши для такой работы. Фотоловушки также экономят время и средства. То есть, если, например, вид, который вы хотите изучить, очень сложно увидеть или найти, соответственно, вам нужно отправить на его поиски либо много людей, либо им нужно провести много времени в горах, в данном случае в Кыргызстане. Но фотоловушки позволяют как бы заменить человека на очень долгий период нахождения в, так, в, таких, в такой местности. А, надежность, то есть, ну, если ловушки, которые вы используете, хорошего, хорошего качества, надежность как бы почти гарантирована, за редким исключением. То есть, если вы поставили, вы уже можете а, быть уверены, что получите данные. И э, скрытность, то есть в случае с наблюдателем очень сложно э, передвигаться по пересеченной местности, например, тем более если это еще и ночь, и быть э, при этом невидимым для животных, в случае с ловушками э, это намного проще, то есть они неподвижны, э, современные ловушки никак себя не выдают, даже если раньше там какие-то мигали индикаторы при снятии фотографии, то сейчас даже ну, есть ловушки, которые совсем невидимы, и поэтому мы часто их тоже используем как, бы, как противобраконьерский инструмент, чтобы подловить где-то людей, которые занимаются нелегальной торговлей, сори, э, нелегальной охотой. Вот. По поводу процесса самого, если коротко так описать, он состоит из некоторых, из нескольких таких пунктов или стадий. Первое это именно разработка самого исследования и э, выборка. А, второе – это под, выборы и подготовка оборудования, установка самих ловушек, а также и снятие, а, обработка собранных данных и анализ данных. А, если остановиться на дизайне исследования и выборки, то есть, опять же, в зависимости от вашего Вашей цели или задачи есть как бы из чего выбрать, но как бы то, что мы используем, больше как бы наиболее эффективную выборку, которая позволяет затем наиболее эффективно данные проанализировать. То есть выборка случайная и также стратифицированные, то есть вы э, не только выбираете э, как бы из э, ландшафта, где может находиться дикое животное, которое вас интересуется э, в случайном порядке, вы также э, выбираете точки по установке ловушки именно э, с использованием э, как бы стратификации, то есть вы, э, если, скажем, взять горы, можно разделить, например, либо по экосистемам, то есть лес, луга, высокогорье и так далее, или скалы, или если вы берете по высоте, также, опять же, можно разделить низкий пояс, средний пояс и высокий пояс. То есть идея такова, чтобы провести выборку во всех возможных, как бы, слоях, так сказать, этой территории, потому что э, почти все животные распространены неравномерно. Если, скажем, взять снежного барса, он будет, у него будет оптимальная э, высота обитания, где большинство находится э, из э, э, особей этой популяции, но будут некоторые отдельные особи, которые, возможно, спускаются ниже или находятся скажем, в какое-то время года в лесу, а не выше леса, как обычно. То есть если вы 
Сделайте выборку только в лучшем, в лучших частях места обитания ваша конечная оценка будет завышена. Вот именно для этого как раз и используется вот стратификация и случайная, метод случайной выборки. Есть, опять же, когда мы уже определились, где мы проводим учет животных и как, Здесь уже э, подходит время как раз выбрать оборудование. И опять же, в наше время есть из чего выбирать. Тут уже чаще всего это зависит от э, бюджета, проекта или организации, насколько вы можете э, себе позволить самые лучшие фотоловушки. И при этом э, важно количество. Да? То есть вы не можете поставить 10 фотоловушек на большом участке, на, скажем, на целых ребят и надеяться, что этого будет достаточно. То есть вам нужно либо много фотоловушек и э, их как бы выставить за один раз. Если у вас меньше, соответственно, вам нужно будет их передвигать, и это займет уже не один год, скорее всего. Э, выбор батареек – это тоже важный момент. Э, здесь, опять же, это влияет на длительность э, того, сколько... Ловушки э, будут стоять э, без э, замены батарейки или без э, их э, снятия. Э, э, то есть, э, если в, в нашем случае мы обычно ставим на 2-3 месяца, то в некоторых случаях, когда уже идет долгосрочный мониторинг, можно их оставлять, скажем, на, вплоть до года, и при этом ловушка будет работать весь год не, без, под, э, без подзарядки батареек. Ну и очень важно, в зависимости от модели ловушек, э, правильно их настроить. Там тоже у каждой свои тонкости. И в настройках там ну, все устанавливается вплоть до частоты кадров, промежуток между серией кадров, да, если вам нужно больше информации по каждому, по каждому, по каждой фиксации какого-то вида, вы ставите как бы как можно больше кадров друг за другом следующих. Можно использовать видео, где это позволяется ловушкой или только фото и так далее. То есть там очень много параметров, которые все важны. Затем дополнительно нужны GPS-навигаторы для э, того, чтобы опять эту ловушку найти, соответственно. Так. Э, мы сейчас в последнее время часто стали использовать э, смартфоны с, э, с офлайн навигацией потому что, опять же, GPS, он все-таки более, особенно в горах, довольно сложен в использовании, в смысле, особенно в смысле навигации к точке, потому что он показывает просто, ну, часто нет подробных карт на нем, и он показывает просто направление к точке, в то время как э, на смартфон можно загрузить э, топо карты и намного проще для ориентирования. Э, рации для безопасности, пере, переговоры между группами, потому что при установке э, обычно мы стараемся ходить по двое, но даже тогда стараемся держать связь с другими группами, которые находятся рядом. И, понятное дело, тоже выходим обычно на весь день. В горной местности обычно в среднем одна ловушка. Чтобы поставить одну ловушку, нужен, нужна вот группа из двух людей, и это занимает чаще всего один день. То есть редко удается поставить две или три одной группы в день. Так, по установке ловушки, сам, самой ловушки, есть, опять же, много, как бы, много спорных таких способов установки, то есть это тоже индивидуальное предпочтение, но такие общие закономерности, это, во-первых, важно найти место, где определенное животное по какой-то причине либо приходит туда, навещает это место часто, либо это место прохода. То есть в горах в этом случае чаще всего мы используем какие-то большие э, стены, э, крупные камни или узкие тропинки, или вершины хребтов. То есть те места, где 
вероятность прохождения животного увеличивается или его нахождение. Здесь на примере Барса, например, показано, что ловушка стоит под углом к тропе или вот в этом случае к стене. И это означает, что у вас больше шанс именно зафиксировать Барса, который проходит вдоль этой стены именно вот в таком ракурсе, да, то есть это как бы вид впереди или сзади, но при этом виден его тоже бок. Это вот как э, перед этим э, доктор Шарма уже упоминал, барсы э, и, и шкура барса это как бы тоже э, как его документ, да, э, удостоверяющий личность. То есть если э, есть какие-то Пятна, которые присущи только ему на, на этой шкуре, соответственно, мы можем снова его опред... узнать. То есть, либо сравнить, был ли тот же барс на той же ловушке, либо это другой барс. Также иногда ставят ловушки, две ловушки на одну станцию, на одну точку. Это, опять же, для того, чтобы снять животное с двух сторон, как вот в случае с барсом здесь. А, так, сейчас. Что касается уже работки с данными, когда мы их получаем с ловушек, я потом покажу несколько примеров этих данных, но в общем мы используем вот в проекте, который сейчас мы ведем, как раз используем систему Pantera IDS для именно обработки и частичного анализа данных. Она используется вот именно этой организацией Пантера во многих странах, как показано на карте, и очень удобно для обработки большого количества данных. То есть просто, чтобы вы имели представление, скажем, с одной ловушки можно получить до нескольких тысяч кадров. И это не только, например, животные, там часто бывают какие-то помехи, где-то трава, где-то облака, нагреваются камни, тогда идет тоже фотофиксация. То есть не все ловушки срабатывают чисто на животных, и тогда очень много приходится фильтровать данных. И опять же, в этой программе можно, можно отдельно. Мы уже смотрим здесь вот опять же на примере Барса, Uh, уже uh, как бы используем ее для идентификации, uh, чтобы уже в даль дальнейшем использовать эти данные для оценки. То есть нам прежде всего нужно понять, сколько именно uh, особей uh, было зафиксировано на все ловушки с этой области и сколько раз uh, каждая особь uh, как бы была зафиксирована на одной или более ловушек. Uh, здесь вот пример как раз того, что можно сравнить две разные фотографии и увидеть, что это один и тот же барс, основываясь на э, пятнах. Опять же, по другим животным, то есть тоже эта программа помогает. Изначально она, к сожалению, это мануальная идентификация, то есть в буквальном смысле нужно через каждую фотографию пройти и присвоить ей вид, ну что тоже довольно просто делается в программе, но это все-таки делается человеком. В будущем, после трех-четырех таких сессий фотоловушек, уже программа обучается, и, то есть ее можно обучить, как вот на примере других регионов. Это уже работает по леопардам, тиграм и так далее. В нашем случае по Барсу еще мы еще до стадии обучения, но... Надеемся, в следующем году уже будет автоматизирована как раз выборка по нашим видам основным. То есть программа сама будет сортировать. Это архар, это барс, это человек и так далее. И программа также позволяет какие-то основные виды анализа делать. То есть это уже все автоматизировано после того, как изначально... вот как бы приложены усилия немалые, чтобы это все отсортировать, и затем уже дальше все это облегчается. То есть здесь показано, например, по видам, какие наиболее частые виды фиксировались на фотоловушках. Вот самом внизу это архар, сурок, 
транспортные средства, козероги, зайцы и так далее, и так далее. Сне, снежный барс где-то в середине там находится. Um, <coughs> опять же, можно, например, сделать такие, uh, ну, это вот, опять же, программа сама строит, если по запросу, uh, это как бы overlap, то есть насколько совпадает uh, uh, активность, да, суточная активность того или иного животного с другим животным. То есть, если какой-то вопрос интересует конкретный, здесь вот на верхнем примере это барс и козерог, на нижнем барс и архар, да, то есть можно уже увидеть, что в какое-то время суток они оба наиболее активны, и есть время, когда они не пересекаются почти, то есть, либо отдыхают, один отдыхает, другие активны, либо наоборот. Можно, например, сделать запросы по уже выборке из, из базы данных, по, например, по высоте. То есть все, все наблюдения Барса выше трех, трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. И, например, мы хотим посмотреть только Архаров. И тогда он выдает уже все ловушки, где эти животные были на этой высоте или выше зафиксированы. Опять же, можно запрос сделать по визуализации на карте, тоже это автоматически уже по видам, скажем, здесь это архары, можно посмотреть, где были видены, не знаю, дикие кабаны или козероги и так далее. И когда у вас уже больше данных, скажем, с нескольких участков, тогда это очень ну, довольно информативно тоже информативное ресурс. Теперь, если коротко, опять же, как пример по анализу данных, вот если взять снежного барса, то мы используем как раз вот метод повторного отлова, так называемый special recapture метод. И здесь принцип его в том, что фотоловушки, они как бы являются способом именно зарегистрировать вид в какой-то момент его прохождения через эту точку. Но так как мы знаем, что его ареал больше, чем то, что покрывает как бы фотоловушка, Соответственно, желательно, то есть лучший результат это когда барс попадается на несколько ловушек в разных местах, и тогда это более информативно. Но в любом случае близость к центру активности этого конкретного животного, чем ближе ловушка стоит, тем больше шансов, что она зарегистрирует барса. То есть поэтому вот, это именно, вот этот принцип используется при анализе. И как раз таки э, позволяет оценить э, популяцию в целом, то есть не только тех, которых мы зафиксировали, а уже как раз более как бы, надежный способ узнать о том, сколько барсов мы не зафиксировали и дать уже оценку, основанную на статистике по всей территории, где стояли ловушки, по крайней мере. И дальше уже дальше анализ, опять же, можно делать внутри программы или вне, используя статистические, другие статистические программы, где, скажем, уже написаны коды, в которые загоняются конкретные данные и выводится уже в случае, например, с Барсом, это на самом деле в конце получается всего лишь одна цифра. То есть три цифры – это оценка численности на, скажем, 10 или на 100 квадратных километров и э, интер, интервал, интервал э, э, уверенности, да, confidence intervals. И это уже, соответственно, то, что, как бы, к, чему мы, к чему эта вся работа и была. То есть это нам дает э, оценку популяции в конечном итоге. Это в случае с Барсом. По другим животным принцип, то есть так как мы не определяем, скажем, тех же архаров до индивидуумов, соответственно, там немножко методика уже другая по оценке численности. Здесь просто коротко это вот на чем основывалась как раз работа с использованием этой системы IDS. 
Это вот два этапа установки фотолож, которые мы уже поставили. И третий, то есть третий тоже были поставлены, но пока еще данные не получены. С двух уже получены и процесс, анализ как раз в процессе. Цель была именно сделать как бы срез популяции диких животных, не только барса, но и также видов, которые являются его основными объектами питания, плюс виды, которые другие краснокнижные редкие виды, которые как бы без ловушек, опять же, сложно мониторить. И по результатам буквально две минуты осталось. Это вот как бы к югу между Исакулем и китайской границей, вот где устанавливались ловушки. Территория очень большая, где-то порядка 50-60 ловушек на каждой из этих трех территорий. И э, если взять, например, э, джитаугусские сорты, э, то данные были получены, э, как бы ос основной фокус был снежный барс, и мы их там нашли тоже в, в хорошем как бы, количестве, больше, чем надеялись. Э, но кроме них э, также были зафиксированы, например, манул, э, достаточно много архаров, козерогов, э, волков, медведей и так далее. То есть очень э, такой хороший, э, пока еще хорошая здоровая экосистема, но ну, не везде, это, это, конечно, фото как бы примеры, но есть участки, где вот ловушки стояли, там, например, если ближе, может быть, к поселкам или к дорогам, очень часто э, ситуация другая, да. Но были и хорошие участки, и э, здесь вот как раз э, примеры с, э, того, что удалось зафиксировать. Как я говорил, э, многие из этих животных просто невозможно увидеть э, в природе. И, то есть если вы идете, по, скажем, по тем же горам, когда ставите, конечно, мы часто видим тех же волков, козерогов и архаров, но вот остальные виды более скрытные просто не попадаются. И, и создается впечатление, что их там нет. Но как раз таки ловушки вот даже в дневное время снимают тех же барсов и, и медведей. То есть э, говорит о том, насколько эти животные скрытные и осторожные. И по, э, по второй территории, это уже э, Нарынская область, здесь опять же были и, и барсы, и, и другие животные. И опять же, как бы ситуация в зависимости. Да, вот даже сейчас пока еще не было детального анализа, было видно, например, что в основном барсы попадались в более удаленных от людей участках гор. И опять же, какие-то другие виды, они более толерантны к, к высокой плотности населения, к беспокойству, к охоте. Но вот именно снежные барсы, и, и так как они зависят а именно от животных, которыми они питаются, если высокий пресс на козерога или архара со стороны браконьеров, соответственно, и барс исчезает с этих территорий. Вот у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Yeah, thank you very much, Dr. Koshkin, for such a wonderful presentation. We are very much behind the schedule. I guess we have only three minutes for one quick question. So if anyone has a question very important, then please, if not, then the coffee break is ready and you can talk to Dr. Koshkin on the coffee break. Thank you.